সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা স্কুল অফ কমার্সের পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগত আর আজকে এসসি পরীক্ষার ফিনান্স ব্যাংকিং প্রশ্ন হয়েছে ফিনান্স ব্যাংকিং এর সলিউশনে নিয়ে আমরা তোমাদের মাঝে হাজির হয়েছি তো আমরা কথা না বাড়িয়ে চলো শুরু করি তো আজকে আমরা মূলত যে অঙ্কগুলি দেখাচ্ছি এটা শুধু শুধুমাত্র আমরা গণিত পার্টটা অর্থাৎ গাণিতিক যে গাণিতিক যে বিষয়টুকু আছে যে তিনটা কোশ্চেন আসছে গাণিতিক বিষয়গুলো সেই তিনটা কোশ্চেন নিয়ে মূলত কথা বলবো চলো কথা না বলে সলিউশনে চলে যাই আজকে আমরা দেখতেছি ঢাকা বোর্ড ঢাকা বোর্ডে এই কোশ্চেন হচ্ছে ঢাকা বোর্ডে ঢাকা বোর্ড ঢাকা বোর্ডের কোয়েশ্চেন তো আমরা শুরু করি দুই নম্বর কোয়েশ্চেন আজকে আসছে যে জনাব হাবিবা তিতাস ব্যাংক থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করে মা বস্ত্রালয় নামে একটি ব্যবসা শুরু করেন কিন্তু প্রতিষ্ঠানটি ঋণের সুদ পরিষদে ব্যর্থ হলে তিতাস ব্যাংক এক পর্যায়ে আইনে আশ্রয় গ্রহণ করে অপরদিকে হাবিবার বড় ভাই জনাব হাবিবুল্লাহ সাপলা ও গোমতি প্রকল্পের যে কোনো একটিতে বিনিয়োগ করতে চান সাপলা প্রকল্পের সম্ভাব্য পাঁচ পাঁচ বছরের আয় যথাক্রমে পনেরো পার্সেন্ট দশ পার্সেন্ট মাইনাস সাত আট আঠারো পার্সেন্ট বিশ পার্সেন্ট অপরদিকে গোমতি প্রকল্পের গড়ায় এগারো দশমিক দুই পার্সেন্ট আদর্শ বিচ্যুতি চোদ্দো দশমিক আট পার্সেন্ট তো যারা মোটামুটি যারা মোটামুটি অঙ্কগুলি অঙ্ক সম্পর্কে মোটামুটি ভালো দক্ষতা অর্জন করে পরীক্ষা গেছে তারা মোটামুটি অঙ্কগুলি পেরেছে যদিও আজকের প্রশ্নটা এটাকে সহজ বলা উচিত হবে না তো আমরা আসলে গ নম্বর কোশ্চেনে চলে যাই আমরা কর খ এখানে দিনেই গ নম্বর কারণ আমরা আপনারা জানেন যে আমাদের যে বই আছে অর্থাৎ মাধ্যমিক হিসাব বিজ্ঞান ও ফিনান্স সেখানে আমরা শুধুমাত্র ফিনান্সের অধ্যায়ের আমরা শুধুমাত্র অঙ্কগুলি নিয়ে আলোচনা করেছি সেই সেই সূত্রে থেকে আমরা এখানে শুধুমাত্র অঙ্কগুলি নিয়ে আলোচনা করবো তো গণনা কোশ্চেন আসছে মা বস্ত্রালয় কোন ধরনের ঝুঁকি সম্মুখীন হয়েছে তো ঝুঁকি সম্মুখীন হয়েছে কোন ধরনের ঝুঁকি সম্মুখীন হয়েছে যারা ঝুঁকি সম্পর্কে ভালোভাবে যারা যারা শোনা আছে তারাই শুধুমাত্র পারবে যেমন ধরো আমরা এখানে আমরা এখানে বলতেছি যে গণনা উত্তরে যে আমরা জানি ঝুঁকি সাধারণত দুই প্রকার যথা ব্যবসায়িক ঝুঁকি এবং আর্থিক ঝুঁকি তো আমরা জানি যে ব্যবসায় যদি চলতি দায় পরিষদ চলতি দায় কী জিনিস আমরা আমার ছোটোখাটো যে খরচগুলি আছে সেগুলি পরিশোধ করার যদি অক্ষমতা দেখা যায় তখন সেটাকে আমরা বলতেছি ব্যবসায়িক ঝুঁকি কি ঝুঁকি ব্যবসায়িক ঝুঁকি এবং অপরদিকে ঋণ পরিশোধ যদি অক্ষমতা দেখা যায় তখন সেটাকে আমরা বলে হচ্ছে আর্থিক ঝুঁকি তো এই বিষয়টা হচ্ছে মূল মূল আমাকে জানতে চেয়েছে এই প্রশ্ন থেকে অনেকে সরাসরি উদ্দীপক তুলে দেওয়ার প্রবণতা থাকে তো সেই বিষয়টাকে বাদ দিয়ে আমরা দেখতেছি যে আর্থিক ঝুঁকি অর্থাৎ এটা আমার মূল পয়েন্ট আর কিছু দেখা যায় জনাব হাবিবা তিতাস ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ব্যবসা শুরু করলো কিন্তু দেখা গেল ব্যবসার এক পর্যায়ে সে উক্ত ব্যাংকে ঋণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয় যেটা আমরা উদ্দীপক থেকে পেয়েছি সুতরাং আমরা বলতে পারি যে জনাব হাবিবা মা বৎসল থেকে আর্থিক ঝুঁকির সম্মুখীন হয়েছে যেটা আমাদের কোশ্চেনে বলছিল যে কোন ধরনের ঝুঁকির সম্মুখীন হয়েছে তো আমরা বলতে পারি যে মিসেস মিস হাবিবা কি করছে তার ব্যবসায় আর্থিক ঝুঁকির সম্মুখীন হয়েছে তারপরে আমরা ঘনাম্বর কোশ্চেনটা দেখি যে জনাব হাবিবুলার জন্য কোন প্রকল্পটি উপযুক্ত বলে তুমি মনে করো গান্ধী উপায় মতামত দাও তো গান্ধী উপায় মতামত দেওয়ার জন্য আমরা জানি যেহেতু যেহেতু অধ্যায়ট হচ্ছে ঝুঁকির এবং আয় সম্ভাব্য আয় দেওয়া আছে ঝুঁকির জন্য তো আমরা সেখানে কি করবো এখান থেকে আমরা একটা আদর্শ বিচ্যুতি অর্থাৎ ঝুঁকি নির্ণয় করবো তো আমরা আদর্শ বিচ্যুতির নিয়মগুলি আমাদের আগের ভিডিওতে অর্থাৎ আমাদের যে ভিডিওগুলি আছে ফিনান্সের এসি পর্যায়ের সেগুলি কিন্তু তোমরা একটু ভালো করে বুঝে নিব ওখানে বিস্তারিত দেওয়া আছে আমরা এখানে সংক্ষেপে কথা বলবো যে আমরা প্রথমে বছরগুলি লিখেছি এবং আয় বের করেছি তার যোগফল করেছি যোগফল তিনটা যোগফল সব পাঁচটা বছর যোগফল আসছে ছাপ্পান্ন সেখানে আমরা গড় বের করেছি ইলেভেন পয়েন্ট টু দেখুন ইন্টারেস্টিং বিষয় হচ্ছে ইলেভেন টোয়েন্ট পয়েন্ট টু আমরা বের করেছি এবং এখানে যেহেতু দুটো প্রকল্প আছে একটা সাপ বা একটা গোমতি এখানে গোমতি প্রকল্পের গড় আয় কিন্তু এগারো দশমিক দুই পার্সেন্ট আসছে তো দুইটা মোটামুটি সেম এরপরে আমরা কি করছি এটাকে গড় থেকে গড় গড় থেকে ব্যবধান করেছি গড় থেকে ব্যবধান করে এটাকে আমরা এই যে গড় থেকে আয়ের হার থেকে যে গড় যে বর্গ আছে সেটা আমরা এখানে নির্ণয় করছি দেখা যাচ্ছে যে চারশো তো আমাদের এখন কাজকে কাজ হচ্ছে আদর্শ বিচ্যুতি নির্ণয় করা কারণ একটা প্রকল্প আদর্শ বিচ্যুতি কিন্তু অলরেডি নির্ণয় করাই আছে প্রশ্নে যে চোদ্দো দশমিক আট পার্সেন্ট অর্থাৎ গোমতি প্রকল্পটা করা আছে তাই আমরা সাপটা প্রকল্প আদর্শ বিচ্যুতিটা এখানে নির্ণয় করবো নির্ণয় করে আমরা বুঝতে পারবো যে কোনটা আমার জন্য গ্রহণযোগ্য তো আমরা পরিবেশটা দেখি পরিবেশটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে আমরা আদর্শ বিচ্যুতি সূচক প্রয়োগ করে আমরা এটা মান বের করেছি এর মান আসছে হচ্ছে দশ দশমিক আট চার পার্সেন্ট তো দশ দশমিক আট চার পার্সেন্ট আসছে অর্থাৎ আমি বলতে পারি যে এখানে আমার ঝুঁকির পরিমাণ হচ্ছে দশ টাকা আট চার পয়সা অর্থাৎ এগারো টাকা দুই টাকা ইনকামের বিপরীতে এখানে ঝুঁকি হচ্ছে দশ টাকা চুরাশি পয়সা তো এখানে আমরা দেখতেছি যে গোমতি
পরবর্তী কোশ্চেনে চলে যাব তো আমরা পরবর্তী কোশ্চেনে চলে যাই তিন নম্বর কোশ্চেন তিন নম্বর কোশ্চেন আমরা এখানে কী দেখতে পাচ্ছি যে এবিসি তিন নম্বর কোশ্চেন এবিসি কোম্পানির হাতে দুটো প্রকল্প আছে প্রত্যেক প্রকল্পের প্রাথমিক বিনিয়োগ ষাট হাজার টাকা এবং প্রকল্পের মেয়াদ চার বছর জুই প্রকল্পের থেকে জুই প্রকল্প থেকে আগামী চার বছরের প্রাকৃত আয় যথাক্রমে চল্লিশ হাজার টাকা ষাট হাজার টাকা পঞ্চাশ হাজার আশি হাজার টাকা চলতি খরচ আয়ের বিশ পার্সেন্ট স্থায়ী খরচ পাঁচ পাঁচ হাজার টাকা খরচ হার তিরিশ পার্সেন্ট অপর দিকে বেলি প্রকল্প তাহলে আমরা দুটো প্রকল্প দেখতে পাচ্ছি একটা হচ্ছে জুই প্রকল্প একটা হচ্ছে বেলি প্রকল্প দুটো প্রকল্প আছে তো বেলি প্রকল্প কর পরবর্তী মুনাফা যেটাকে আমরা বলি নিট মুনাফা এটা আসছে চার হাজার পাঁচ হাজার আট এবং ছ হাজার টাকা বেলি প্রকল্পের গড় মুনাফার কিন্তু দেওয়া আছে তাহলে দুটো প্রকল্প দেখতেছি এখন দুটো প্রকল্প মধ্যে আমাকে কী করতে বলছে আমরা গণ কোশ্চেন দেখি বেলি প্রকল্পের প্রেবেক সময় নির্ণয় করতে বলছে তো বেলি প্রকল্পের প্রেবেক সময় নির্ণয় করতে বলছে তো আমরা জানি যে কর পরবর্তী মুনাফা মানে নিট মুনাফা দেওয়া আছে এবং প্রেবেক করার জন্য আমার দরকার নগদ আন্ত প্রবাহ তাই আমি প্রথমে কী কাজ করব প্রথম কাজ করব হচ্ছে আমি এর অবচরে নির্ণয় করব আর তার আগে আমরা বলে রাখি যে আমরা এইটা কীভাবে করলাম বিস্তারিত আমাদের আরেকটা ভিডিও অর্থাৎ আমাদের আগে থেকে যে ভিডিওটা দেওয়া আছে আমাদের বইয়ের উপরে করা মাধ্যমিক হিসাব বিজ্ঞান ও ফিনান্স থেকে আমাদের এই চ্যানেলেই আমাদের এই চ্যানেলে আমরা তোমরা দেখতে পাবে যে এসি ফিনান্স ফর এসিসি একটা প্লে লিস্ট আছে সেখানে মূলধন বাজেটিং মূলধন বাজেটিং অধ্যায় এই বিষয়গুলি বিস্তারিতভাবে বলা আছে সেখান থেকে তোমরা বিস্তারিতভাবে শুনবা আমরা আমি সেই ভিডিও লিঙ্কটা এই ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিব আচ্ছা তো প্রেবেক সময় নির্ণয় করছে কীভাবে প্রথম আমরা অবচয় নির্ণয় করছে অবচয় সূত্র আমরা জানি যে প্রাথমিক বিনিয়োগ বা সম্পত্তির মূল্য মাইনাস ভগ্নাবশেষ মূল্য জীবন বাই মেয়াদ তো দেখা যায় দেখতেছি সম্পত্তির মূল্য বা প্রাথমিক বিনিয়োগ এখানে দেওয়া আছে কত টাকা বলছে প্রত্যেক বিনিয়োগে ষাট হাজার টাকা করে বিনিয়োগ করছে তো আমরা লিখছি ষাট হাজার টাকা ভগ্নাবশ মূল্য যেহেতু নয় তাই মান হচ্ছে জিরো এরপর আমরা এটা মেয়াদ দিচ্ছে যেহেতু চার বছরের অঙ্ক তাই চার দিয়ে ভাগ করে দেখতেছি পনেরো হাজার টাকা আসছে তো আমরা জানি যে কর পরবর্তী মুনাফা বা নিট মুনাফার সাথে যদি অপচয় যোগ করি তাহলে নগদ আন্ত প্রভাব পেয়ে যাব যার দ্বারা আমাকে পেবে বিয়োগ করতে হবে তো আমরা এরপর দেখতে পাচ্ছি যে আমরা এখানে ঘর করেছি তো কর পরবর্তী মুনাফার সাথে আমরা অপচয়গুলো যোগ করেছি চার বছরের জন্য যোগ করে আমরা নগদ আন্ত প্রভাব নিয়েছি তো আরেকটা ছক করতে হতো ক্রমশ যদি নগদ প্রভাবের জন্য কিন্তু আরেকটা ছক যেন না করা লাগে সেই আমরা নিচে একটা শুধুমাত্র একটা রো বাড়িয়ে দিয়েছি তো এখানে আমরা ক্রমশ যদি নগদ প্রভাব আশা করি তোমরা কীভাবে করবে আমরা আগের ভিডিওটা দেখবা তো আমরা শুরু করি তো নগদ আন্ত প্রভাবগুলো আমরা বের করছি যোগ করে যোগ করার পর আমরা পেব্যাক পিরিয়ডের সূত্র ইউজ করছি অর্থাৎ এ প্লাস এন সি মাইনাস সি ডিভাইড বি এন সি মাইনাস হচ্ছে বিনিয়োগ এখানে সি বলতে আমরা কী বোঝাই যে যে টাকা আমরা ইনভেস্ট করছি তার ক্রমযোজিত ইমিডিয়েট কম অর্থাৎ এখানে আমরা বিনিয়োগ করেছিলাম ষাট হাজার টাকা কিন্তু ষাট টাকা এখানে নাই আসলে বাষট্টি হাজার তাহলে তার ইমিডিয়েট কমটা হচ্ছে উনচল্লিশ হাজার তাই উনচল্লিশ হাজার হচ্ছে সি এবং উনচল্লিশ হাজারের বছরটা হচ্ছে এ এবং উনচল্লিশ হাজারের পরবর্তী বছরে নগদ অন্তপ্রভাব হচ্ছে ডি তো এই মানগুলি আমরা এখানে বসায় দেখতে পাচ্ছি যে এর মান বিল হচ্ছে দুই দশমিক নয় এক বছর এটা ছিল আমার ঘ নম্বর প্রশ্নের উত্তর এবার হচ্ছে ঘ নম্বর প্রশ্ন ঘ নম্বর প্রশ্নটা আমরা একটু যাবো ঘ নম্বর প্রশ্নটা ঘ নম্বর ঘ নম্বর প্রশ্ন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এবিসি কোম্পানির জন্য কোন প্রকল্পটি অধিগ্রহণযোগ্য গড় মুনাফার ভিত্তিতে মতামত দিতে বলছে এখন গড় মুনাফার ভিত্তিতে যেহেতু সিদ্ধান্ত দিতে বলছে একটা গড় মুনাফা কিন্তু করিয়ে দেওয়া আছে বেলি প্রকল্পের গড় মুনাফার হার কিন্তু দেওয়াই আছে সুতরাং আমি যদি শুধু জুই প্রকল্পের গড় মুনাফার বের করি তাহলে আমি সিদ্ধান্তটা দিতে পারবো এখন জুই প্রকল্পের কী দেওয়া আছে প্রাককলিত আয় এখন আমরা আজকে হয়তো অনেকে বুঝতে পারি যে প্রাককলিত আয় কী জিনিস প্রাককলিত আয় মনে হচ্ছে প্রাককলন মানে শুরু প্রাককলন মানে শুরু আর শুরুতে যে আয় হয় সেটাকে আমরা বলি বিক্রয় বিক্রয় থেকে আয় তো বিক্রয় থেকে যে আয়টা হয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথম বছর চল্লিশ তারপরে ষাট তারপরে পঞ্চাশ এরপর আশি চার বছর চার রকম আসছে চলতি খরচের আয় হচ্ছে বিশ পার্সেন্ট স্থায়ী খরচ পাঁচ হাজার এবং করার দেওয়া হচ্ছে তিরিশ পার্সেন্ট অর্থাৎ অবচরে দেওয়া নেই তাই আমরা অবচরা গড় নম্বর কিন্তু আমরা অবচরা নির্ণয় করে রাখছি আগেই তো এখানে এইটাই কিন্তু আমরা পরবর্তী কাজে লাগাবো তো আমরা সরাসরি চলে যাই আমরা এখানে জুই প্রকল্পের গড় মুনাফাটা নির্ণয় করতেছি তো নির্ণয় করার ক্ষেত্রে আমরা কী করলাম যে আমরা এখানে অবচয় আগে থেকে নির্ণয় করেছি সেখান থেকে আমরা বিক্রয় টাকাগুলি বসেছি সেখান থেকে চলতি খরচ বিশ পার্সেন্ট করছি তারপরে কিস্ত খরচ বাদ দেওয়ার পর কর অবচয় পুরো মুনাফা পাওয়া গেছে সেখান থেকে আমরা কী করছি অবচয়টা বাদ দিছি তো অবচয় অবচয়গুলি বাদ দেওয়ার পরে আমরা কী পেয়েছি করযোগ্য মুনাফা করযোগ্য মুনাফা বা কর পূর্ববর্তী মুনাফা তো এখান থেকে আমরা জাস্ট করটা বাদ দিচ্ছি কর দেওয়ার বাদ দিয়ে আমরা নিট মুনাফা পেয়েছি যেটা আমার আলটিমেট দরকার ছিল কারণ আমরা জানি গড
বেলি প্রকল্পের তুলনায় জৈব প্রকল্পে গড় মুনাফার বেশি কারণ কি কারণ বেলি প্রকল্পে কত ছিল আমরা আগের প্রশ্নটা দেখছি যে বেলি প্রকল্পে ছিল হচ্ছে উনিশ দশমিক সতেরো পার্সেন্ট তো আমরা দেখি যে এখানে আসলে আমরা তুলনা করতেছি যে একটা হচ্ছে উনিশ দশমিক অর্থাৎ বেলি প্রকল্পে আসতেছে উনিশ দশমিক সতেরো পার্সেন্ট অর্থাৎ এক সাত পার্সেন্ট আবার জুই প্রকল্পের জন্য আসতেছে একষট্টি পার্সেন্ট তো গড় মুনাফার আর মুনাফার হারের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে যেখানে মুনাফার হার বেশি সেখানে মুনাফা বেশি সুতরাং যেখানে মুনাফা বেশি সেই প্রকল্পের গ্রহণযোগ্য দেখতে পাচ্ছি যে জুই প্রকল্পের গড় মুনাফার হার বেলি প্রকল্পের তুলনায় অলমোস্ট অনেক বেশি তাই আমরা কি করব আমাদের আমাদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে জুই প্রকল্পই অধিক গ্রহণযোগ্য এটা ছিল আমাদের দ্বিতীয় অর্থাৎ এটা কোয়েশ্চেন নাম্বার ছিল হচ্ছে ঢাকা বোর্ডের কোয়েশ্চেনের তিন নম্বর প্রশ্ন তো আমরা সেটা সলিউশন করে দেখালাম এরপর হচ্ছে আমরা ঢাকা বোর্ডের ছয় নম্বর প্রশ্নটা ছয় নম্বর প্রশ্ন আমরা প্রশ্নটা আগে পড়ি প্রথমে দেখতে পাচ্ছি যে মূল কোম্পানি এর একটি নতুন প্রকল্প গ্রহণযোগ্য বিশ লক্ষ টাকা প্রয়োজন বিশ লক্ষ টাকা প্রয়োজন এরপরে তাদের বাইশ লক্ষ টাকা কী আছে বার্ষিক দশ পার্সেন্ট আরে সুদের সঞ্চিতি তহবিল হিসেবে ব্যাংকে জমা আছে অর্থাৎ ব্যাংকে তারা একটা তহবিলে টাকা রাখে যেখানে ব্যাংক থাকে দশ পার্সেন্ট করে সুদ দেয় আচ্ছা ব্যাংক হতে ওই এই টাকাটা এই বাইশ লক্ষ থেকে তিনি কিন্তু বিশ লক্ষ টাকা নিয়ে তার প্রকল্পটা সে চালু করতে পারছে কিন্তু তা না করে কোম্পানি কী করছে বার্ষিক তেরো পার্সেন্ট আর সুদে পাঁচ বছর মেয়াদে বিশ লক্ষ টাকা কী করছে একটা ঋণ গ্রহণ করে প্রকল্পটা চালু করে দিছে এবার মূল কোম্পানি কর হার দশ তিরিশ পার্সেন্ট দেখা যাচ্ছে বর্তমান বছরে কোম্পানির শেয়ার প্রতি বারো টাকা লভ্যাংশ দিচ্ছে এবং শেয়ার হোল্ডারদের লভ্যাংশ প্রদান করে প্রতি বছর লভ্যাংশ প্রদানের বৃদ্ধির হার আট পার্সেন্ট করে বাড়ে এবং সাধারণ শেয়ারের বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে একশো চল্লিশ টাকা তো আমাকে গণ প্রশ্ন বলছে মূল কোম্পানি সাধারণ শেয়ার বাড়ে নির্ণয় করো তো সাধারণ শেয়ার নির্ণয় করার যে সূত্র আছে সূত্র প্রয়োগ করে আমরা এখান থেকে বারো একশো চল্লিশ এবং আট পার্সেন্ট নিয়ে আমরা অঙ্কটা করে ফেলবো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে সাধারণ শেয়ার বাই আমরা জানি ডি ওয়ান বাই পি জিরো প্লাস জি তো আমরা এখানে ডি ওয়ানের মানটা এখানে করে রাখছি আগে থেকে যে বারো টাকা বারোর সাথে আমরা এক এক প্লাস জিরো এইট গুণ করে আমরা বারো দশমিক নয় ছয় টাকা বের করেছি তো আমরা সেখানে লিখছি বারো দশমিক নয় ছয় টাকা এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি সাধারণ শেয়ার বাজার মূল্য ছিল চল্লিশ টাকা সেটা লিখছি এবং জি ওয়ান হচ্ছে গ্রোথ বা বৃদ্ধির হার বৃদ্ধির রেট বৃদ্ধির হার বৃদ্ধির হার লিখছি শূন্য দশমিক শূন্য আট যেটাকে আমরা কী করছি এই এই দুটোকে ভাগ করার পরে ভাগ করার ভাগ করে আমরা কী করছি এই শূন্য দশমিক শূন্য আট যোগ করছি যোগ করার পর একসাথে গুণ করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি সতেরো দশমিক দুই পাঁচ পার্সেন্ট বেড়েছে অর্থাৎ আমার সাধারণ শেয়ার বেড়েছে সতেরো দশমিক দুই পাঁচ পার্সেন্ট এইটুকু আশা করি সবাই পারছে কিন্তু ঘর নম্বর যে কোয়েশ্চনের কথা বলছে যে মূলধন খরচের বিবেচনায় মূল কোম্পানির গ্রহণের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো এখন মূল গ্রহণ যে ঋণ গ্রহণ করছে ঋণের অ্যাকচুয়াল ব্যয়টা কত সেটা আমরা আগে বের করে নেব তো আমরা বের করে নিছি যে কেরি সমান সমান কে বি ইন্টু ওয়ান মাইনাস কর পূর্ববর্তী ঋণ মূলধনের ব্যয় টি মানে ট্যাক্স রেট তো সেখানে আমরা কি করছি যে কেবির মান প্রশ্নে দেওয়া ছিল কত প্রশ্ন বলা ছিল যে তেরো পার্সেন্ট করে সে ঋণ নিচ্ছে তো আমরা এই তেরো পার্সেন্ট তেরো পার্সেন্টটা কী করছি এখানে কাজে লাগাইছি তো আমরা এখানে তেরো পার্সেন্টের ভাঙায় লিখছি শূন্য দশমিক এক তিন ট্যাক্স রেট ছিল তিরিশ পার্সেন্ট সেটাকে ভাঙায় লিখছি শূন্য দশমিক তিন শূন্য এর থেকে এটা বিএফ করার পাওয়া গেছে শূন্য দশমিক সাত শূন্য তারপরে দুটো গুণ করে আমরা পাইছি শূন্য দশমিক নয় এক ইন্টু একশো সমান সময় নয় দশমিক এক শূন্য পার্সেন্ট অর্থাৎ আমার প্রকৃত ঋণের ব্যয় হচ্ছে নয় দশমিক এক শূন্য পার্সেন্ট এরপর আমি এখন সিদ্ধান্ত দেব যে আমরা সিদ্ধান্ত দেখতেছি মূল কোম্পানির সঞ্চিতি তহবিল থেকে দশ পার্সেন্ট হারে টাকা উত্তোলন করে ব্যবসা করলে তার সঞ্চিতি তহবিলটা নিঃশেষ হয়ে যেত অর্থাৎ দশ পার্সেন্ট যে টাকাটা সে ব্যাংকে জমা হয়তো সঞ্চিতি তহবিল নামে সেইখান থেকে যদি টাকা নিয়ে নিত তাহলে কিন্তু ব্যাংকের ফান্ডটা ফিনিশ হয়ে যেত তো সেটা না করছে কি করছে অন্য জায়গা থেকে ঋণ নিছে ঋণ নিয়ে হতে দেখতেছে যে নয় দশমিক এক শূন্য পার্সেন্ট করে তাকে সুদ দিতে হচ্ছে অর্থাৎ এই যে দশ পার্সেন্ট আছে এই দশ পার্সেন্ট যদি ব্যাংক থেকে সে নিয়ে অর্থাৎ এই দশ পার্সেন্ট যদি ব্যাংক থেকে নিয়ে সে যদি ঋণের সুদ পরিশোধ করে তাও কিন্তু তার পয়েন্ট নয় জিরো পার্সেন্ট সুদটা সুদটা থেকে যাবে এছাড়া তার বাইশ লক্ষ টাকা যেটা ব্যাংকে আছে সেটা তো থেকেই যাবে তো আমরা এখানে লিখছি যে অপর দিকে তা না করে ঋণ গ্রহণ করায় তাকে কর পরবর্তী ঋণ প্রয়োগ করতে হবে নয় দশমিক এক শূন্য পার্সেন্ট সুতরাং ঋণের সুদ সঞ্চিত তহবিল থেকে প্রাপ্ত সুদ দ্বারা যদি পরিশোধ করলে করলেও কী থাকবে পয়েন্ট নয় পার্সেন্ট নয় জিরো সুদ পার্সেন্ট সুদ রয়ে যাবে যেটা ব্যাংকে বাইশ লক্ষ টাকা থাকবে এবং পয়েন্ট নয় জিরো করে সুদ ওইখানে জমা হতে থাকবে তাই ঋণ গ্রহণ করা যৌক্তিক বলে আমি মনে করি তো এই ছিল আমাদের আজকের তিনটা তিনটা যে কোয়েশ্চেন ছিল অঙ্কের কোয়েশ্চেন যেটা আসলে অনেক পরীক্ষার্থী ঘাবড়ে গেছে ঘাবড়ে দেওয়ার কিছু নেই আসলে একটু টেকনিক্যালি চিন্তা
তো আমরা বলতেছিলাম যে ট্রেজারি বিল হচ্ছে ঝুঁকিমুক্ত হয় এরপর আমরা দেখতেছি যে আট নম্বর সবজি বিক্রেতা বিক্রেতা রহিম শুধুমাত্র পেপে বিক্রি করাতে তেমন লাভজনক না হয় অর্থনৈতিক কর্নীতি লঙ্ঘন হয়েছে কারণ আমরা জানি যে একাধিক পণ্য আনলে সেখানে ঝুঁকিতে বন্টিত হয়ে যেত কিন্তু একাধিক পণ্য না করে শুধুমাত্র পেপে বিক্রি করাতে এখানে আসলে কারবারে বৈচিত্র্য ঝুঁকি মন্ড নীতি তিনি লঙ্ঘন করেছেন মধ্যন কাঠামো পরিবর্তে বিবেচনা করা হয় উত্তরে প্রশ্ন উত্তরে এক দুই তিন যেটা দেওয়া হচ্ছে সেগুলি হবে হোল্ডিং কোম্পানির অধীনে কোন ধরনের ব্যাংকিং কার্যাবলী পরিচালিত আমরা জানি এটা গ্রুপ ব্যাংকিং সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ ক্ষেত্রে কোনটা আমরা জানি সাধারণ শেয়ার হচ্ছে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ তারপরে আমরা বলতে পারি যে বাণিজ্য ঘাটতি দেখা যায় কোন ধরনের অর্থায়নে এটা হচ্ছে আন্তর্জাতিক অর্থায়নে বাণিজ্য ঘাটতি দেখা যায় ব্যাংক কর্তৃক মিস্টার সুমনের ব্যাংক উদ্বৃত্ত জানাতে অস্বীকৃতির ফলে ব্যাংক ব্যবসায় নীতির অনুষ্ঠিত হচ্ছে গোপনীয়তা নীতি তারপর এটা ছিল হচ্ছে উদ্দীপকের মিস্টার সুমনের চেকটি এভাবে হচ্ছে এভাবে আমাদের ত্রিশটা ত্রিশটা সলিউশন দেওয়া আছে তো ত্রিশটা ত্রিশটা সলিউশন দেওয়া আছে তো আমাদের এটা ফেসবুক পেজ আমাদের স্কুল অফ কমার্স এবং হচ্ছে সঞ্চলন প্রকাশনী যে ফেসবুক পেজ আছে সেখানে এগুলি এই পেজটা এরকম দেওয়া আছে তো আমরা সেখান থেকে দেখে নিতে পারবো প্রয়োজনে আর পরবর্তীতে আমরা কোনো সমস্যা কোনো জায়গায় সমাধান ভুল থাকলে অথবা কোনো জায়গায় জানার প্রয়োজন হলে আমাদেরকে কমেন্ট করবেন কমেন্টের মাধ্যমে জানাতে পারবেন আর শেষ কথা হচ্ছে আমাদের ভিডিওগুলি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার অবশ্যই করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পরবর্তীতে কোনো ভিডিও চাইলে সেটা কমেন্টে জানাবেন যে কোন চ্যাপ্টার বা কোন টপিকে আপনারা ভিডিও চাচ্ছেন বা লেকচার আছেন আজকের মধ্যে বিদায় আল্লাহ হাফিজ